ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല സ്നാക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് കൊടുത്തു വിടാനും നോമ്പിന് തോമ്പ് തുറക്കി ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഇറച്ചിയും അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ബ്രെഡ് വെച്ചുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരിക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മൈദ മൈദ ഇട്ടു കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒരുപ്പിച്ചെടുക്കുക കട്ടകളില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ കട്ട ഒടിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ നല്ലോണം എണ്ണയിലോട്ട് കാണിച്ച് നല്ലോണം ഇത് മൊരീച്ചെടുക്കണം ഇതിന്റെ സൈഡില് ബബിള് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൈദ മുരിങ്ങു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇത് കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് തീ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓൺ ആക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട ഉടച്ച് എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി നല്ലോണം കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതൊരു വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അവിടെ ബട്ടർ ഇടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഓയിൽ ഇടുന്നതിന് പകരം ഇടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കടുകിന്റെ ഉള്ളിലെ സീഡ് അരച്ചതാണ് കടുകിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ പിക്കിളിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും കടുമാങ്ങ അച്ചാറിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആ സാധനമാണ് അത് അരച്ചതാണ് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് എല്ലാ സാൻഡ്വിച്ചിലും ഇടും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചിക്കന്റെ ബ്രസ്റ്റ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ ഇട്ടപ്പ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പോളം ഫ്രോസൺ പീസും കോണും ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഇടാട്ടോ അതായത് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് ഇതെല്ലാം ഇടാം ക്യാബേജ് ഇടുമ്പോ ലാസ്റ്റ് മാത്രം ഇടാ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാൻ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ആയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവല് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഉപ്പ് ഇട്ടാലും പെപ്പർ ഇട്ടാലും ഒന്നും ഇത് നമ്മള് ഒരു കുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഞാന് കുറച്ച് എനിക്ക് ഒരു കുറവ് തോന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏർ അത് പെപ്പർ ആണ് ഇതിൽ ശരിക്കും ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസി ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സോസ് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് വിചാരിച്ചാലും താഴെ കളയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇത് നല്ല സീൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ബ്രെഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു എന്റെ കയ്യിൽ കട്ടറേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാന
ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല നല്ലോണം തണുത്തു അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ചേർക്കും ഈ മയണൈസ് ചേർത്തും നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ലോണം മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മയണൈസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാലയുടെ ചേരണം അപ്പൊ ഇത് മയണൈസും ഇതൊരു ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയും മയണൈസും പിന്നെ ഒരു നല്ല സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ മണം ഒക്കെ നല്ല മണം വരും ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം നല്ലോണം മസാല ആയിട്ട് മയണൈസ് ചേർന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക നല്ലോണം മസാല എടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇതായി നിൽക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ നല്ലോണം നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ വേണ്ടു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പിനല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടല്ലേ കൊടുത്തുവിടുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് അത് തോന്നും അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക തട്ടി എടുക്കുക അത്രേ വേണ്ടു ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ലോണം മസാല വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം കൈ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക സൈഡ് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയുടെ ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് കളഞ്ഞ് വെച്ച ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതിലും നല്ലോണം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ധൈര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫില്ലിങ് താഴെ കളയാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെജിറ്റബിളും മീറ്റും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫില്ലിങ്ങും വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈയും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റേ ബ്രെഡിന്റെ പീസ് എടുത്ത് നല്ലോണം കൈ വെച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ട വേണം ഷെലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മുട്ട നല്ലോണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ലോണം ഫോർക്ക് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഫോർക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര അളവ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ബ്രെഡ് എടുക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ അളവ് കൂട്ടാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുട്ടയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം പൊരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും അല്ല ഷെലോ ഫ്രൈ മാത്രമാണ് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാൻ എപ്പോഴും പ്രീഹീറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയില് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് എടുത്ത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഓയിലി ഉള്ള ഭാഗത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം മുട്ടയിൽ മുക്കിയതാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടെണ്ണം മുട്ടയിൽ മുക്കാതെ നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ ഷെലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയില് ഉണ്ടായിരിക്കണം സൈഡിൽ അപ്പൊ നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് നല്ലൊരു ബൈൻഡ് ഇത് നിന്നോളും ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട സാൻഡ്വിച്ച് മുട്ടയുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് അത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സാൻഡ്വിച്ചുകൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബ്രെഡിന്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ബ്രെഡ് മാത്രം ആയത
അത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ വലിയ ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് വിധത്തിലും ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് മുട്ടയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നാല് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റേത് മുട്ട മുക്കാത്തതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുട്ട മുക്കിയത് നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് അങ്ങനെ ഇടണം അതൊരു രണ്ട് മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ അതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് സ്പാച്ചുല വെച്ചും തൊട തൊടണ്ട മറ്റേ മുട്ടയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയില് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഇനി ഓയിലിന് കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയ ബ്രെഡിന്റെ പീസസും ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഈ വിഭവം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ദിസ് ഇസ് സബിത